എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സഹകരണവും എല്ലാം ഇനിയും തുടർന്ന് വേണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അടഞ്ഞു കൊടുക്കാം എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർക്ക് അതുപോലെ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതുപോലെ തന്നെ അര ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എന്തായാലും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എന്തായാലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ഓയിലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണം അതിലാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓയിലോട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പാൽപ്പൊടി ഉപ്പ് ആ മിക്സ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സാവധാനം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ടൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഒട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടാം കേട്ടോ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓവൻ
പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പൈനാപ്പിൾ വിളയിക്കുന്നതൊന്നും എടുക്കാതിരുന്നത് സിമ്പിളാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ ശർക്കരയൊക്കെ വിളയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് പൈനാപ്പിളാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തേങ്ങയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വിളയിച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നാക്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ എസൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താന്നൊന്നും പോവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ലെയർ ആയി കിടന്നോളും അതിൻ്റെ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് നല്ല കെയർഫുള്ളി ചെയ്താൽ മതി നല്ല സൂപ്പ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി ബാറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്യരുത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ അതിന് പകരം നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ പാടുള്ളൂ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈനാപ്പിൾ കടിയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഫുൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലേവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബദാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നോക്കുകയാണ് മാവൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ബേക്ക് ആയി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സാധനങ്ങളുടെ ഒന്നും അത്യാവശ്യമില്ല പൈനാപ്പിൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വേറെ വേറെ ഏത് ഫ്രൂട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട